നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ ശേഷം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതുപോലെ സൂം മുതലായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൂടാതെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന സർവീസാണ് അതായത് ഈ ഒരു സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതായത് അവർക്ക് പഠന സംബന്ധമായ നോട്ടുകൾ അതുപോലെ അവർക്ക് പഠന സംബന്ധമായ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള രീതിയല്ല കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വീഡിയോകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ വാട്സാപ്പ് പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫയല് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഡൗൺലോഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഇതിനകത്തില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ആയി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫയലുകൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലൈവ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലൈവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈൻ പഠന സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഫയൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ആ വീഡിയോ ഫയൽ കണ്ട ശേഷം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നു എന്ന് കരുതുക ആ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അത്തരം കമൻറ്റുകൾ അധ്യാപകന് പിന്നീട് കയറി നോക്കാൻ സാധിക്കും ആ കമൻറ്റുകൾക്ക് അവിടെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തുടങ്ങി കുറേയധികം ഓപ്ഷനുകൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണെന്ന് കരുതുക ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്തേക്ക് പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പി ഡി എഫ് മറ്റേ നോട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുക്കാർക്ക് അടുത്ത സെഷൻ അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അടുത്ത സെഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് മറ്റ
അവിടെ ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അഡ്രസ്സ് ബാർ സെർച്ച് ചെയ്യുക ക്ലാസ് റൂം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം തുടർന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇതിനകത്തേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്കിവിടെ സൈൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിലവിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡികളിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് അനദർ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആഡ് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് ഓർ ജോയിൻ എ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നും ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശേഷം ഇതുപോലൊരു പേജ് വരും ഇവിടെ ഐ ഹാവ് റീഡ് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണുമല്ലോ അത്തരം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് നെയിം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പത്തെന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഞാൻ തൽക്കാലം അവിടെ പത്താം ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് സെക്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം റൂം എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം അത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്നെന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്നത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സെക്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പത്ത് എ പത്ത് ബി പത്ത് സി അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിലും ഈ ഡിവിഷൻ വൈസ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതുപോലെ അധ്യാപകരെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പീപ്പിൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നും സ്റ്റുഡൻസ് എന്നും ഉണ്ട് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അധ്യാപകരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇൻവൈറ്റ് എന്നത് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഇൻവൈറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ചെല്ലും അദ്ദേഹം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് അധ്യാപകനായി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇമെയിലിലേക്കും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻവിറ്റേഷനിൽ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലാസ് കോഡ് എന്നൊരു ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോഡ് ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തും ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണുക ഇതിപ്പോൾ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് 
ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ വീഡിയോ ഫയൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടു ചെയ്ത ഫയൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലോഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അപ്ലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു അപ്ലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു അപ്ലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പേരോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇവിടെ പോസ്റ്റ് എന്നും സൈഡിലൊരു ആരോ മാർക്കം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമയത്തേക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ എട്ട് എ എമ്മിന് ഈ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം എട്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പത്ത് എ എമ്മിനാണെങ്കിൽ പത്ത് എ എം ഇവിടെ കൊടുത്ത ശേഷം പത്ത് എ എം കൊടുത്ത ശേഷം ഷെഡ്യൂൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആവുന്നതായിരിക്കും പബ്ലിഷ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അവർക്ക് ഇതിൽ കയറി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജിലേക്ക് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഷെയർ സംതിങ് വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് യൂട്യൂബ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ആർ എൽ എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ യു ആർ എൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ആ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമുക്കിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ യൂട്യൂബിനകത്ത് നിന്നും ഒരു ലിങ്ക് എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ആ കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് നമുക്കിവിടെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആഡ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ശേഷം നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത് വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ സാമ്പിളും സർക്കാലും തൽക്കാലം കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സേവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലോഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എപ്പോൾ തന്നെ കയറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് സേവായി കിടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് പോസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നമുക്കത് പോസ്റ്റിങ് ആവുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിൽ പോ
ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ന് എത്ര മണിക്ക് എന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പതിമൂന്നാം തീയതി പത്ത് എ എമ്മിന് പതിമൂന്നാം തീയതി പത്ത് എ എമ്മിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണുന്ന സേവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനകത്തേക്ക് വരിക ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് എന്നതിൽ ഈ ഒരു ആഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലിങ്ക് എന്നത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ലിങ്ക് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ലൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ശേഷം നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെല്ലും അവർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫോണിലേക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്കായിരിക്കും വരിക അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംശയങ്ങളും അവർക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംശയങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് കാണാനും ആ സംശയങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് ഒരു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല പ്ലസ് വൺ കാണും പ്ലസ് ടു കാണും അതുപോലെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വീഡിയോകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വരകുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ക്ലാസ്സസ് എന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു പേജ് വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മുകളിൽ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് ആവർത്തിക്കുക ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ സെഷൻ ഞാൻ തൽക്കാലം കൊമേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ റൂം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒന്നൊന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളും വീഡിയോകളും ആ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ ഒരു മൂന്ന് വരയിലേക്ക് വരിക അവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സസ് എന്ന ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ കാണാൻ പറ്റും പത്താം ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോളം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടോ അത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആടിയാം ഓരോന്നിനകത്തേക്കും ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുകാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ